तो नहीं ठीक लग रहा मुझे ये टोनर का मसाला तो नहीं है कहीं टोनर का प्रेस और वो भी नहीं कि कहीं बाहर से कुछ तो ना रिफिल करके और कुछ ये तो फटाफट सी जाती है अच्छी तरह इसके अंदर बरोल लगाया ना ये अगले काम किसी काम से नहीं सब काम सारे काम क्योंकि इसमें ये है ना प्रॉब्लम तो इसमें अंदर इसके नहीं लड़ते ये दो स्क्रीन पे इसके जो साइड के लाख होंगे लाख आराम से प्रेस करके आपने पूरा उठाना है इस साइड पे और एक साइड पे ये चीज प्रेशर उठा ठीक है तो आधार लाइफ पर नहीं करते हैं क्योंकि लेकिन तो नर्सिंग लेकिन करना स्लीव को मुझे बाल तो ये नई स्लीव है पुरानी स्लीव ये हमने निकाली है हालांकि ये है स्लीव ठीक लेकिन इसमें ये थोड़ी सी लाइन पड़ी हुई है जिसकी वजह से प्रिंटिंग में इशू आता है जिसमें हम ये नई स्लीव डालेंगे साफ करने के ताकि वो पेंटिंग में ना आए स्लीप के ऊपर से एक दफा साफ कर लें साफ करने के बाद इसके साइड ये लॉक था ये हम अब वापस ले रहेंगे स्लीव हमने टेफ्रॉन स्लीव रिप्लेस कर ली टेफ्रॉन स्लीव रिप्लेस करने के बाद अब इनको वापस यूनिट में हम लगा देंगे तो वीवर लगाने से पहले आप ये देखें ये इसका प्रेशर रूलर लगा हुआ है प्रेशर रूलर बिल्कुल ओके है इसको तो जैसे हम प्रेशर रूलर को चेंज नहीं कर रहे प्रेशर रूलर अगर इस पर सलवटें लगी हों या इस पर डॉट्स वगैरह बने हों या इसमें कोई कट वगैरह लग गया हो तो इस वजह से हम ये प्रेशर रूलर चेंज करते हैं 
प्रेशर रोलर के साथ आप ये देखें ये एक बुश लगे होते हैं प्रेशर रोलर के लेफ्ट और राइट साइड पे ये दोनों बुश बुशों को इसलिए चेक किया जाता है कि अगर बुशों में प्ले आ जाए जिस तरह हम ये प्रेशर रोलर लगाते हैं इसमें हम इसको चेक करते हैं कि प्ले तो नहीं है अगर प्ले आ जाए तो ये बुशेज हम चेंज करते हैं क्योंकि प्ले आने की वजह से प्रिंट ब्लर आता है या प्रिंट डबल डबल प्रिंट करता है या प्रिंट का पेज जो है ना यहाँ पर आके स्टक हो जाता है रुक जाता है इसके अंदर ब्रेक हो जाता है इसे आगे मूव नहीं कर पाता इसलिए हम बुशेज को पहले चेक कर लेंगे बुशेज को चेक करने के बाद फ्यूज जो हमने ओके किया ओके फ्यूज यूनिट को हम वापस इस पर इंटर कर देंगे इस तरीके से मिलेगा सॉरी ये चीज इस तरीके से हम लगा दें इसको लगाने के बाद अब हम इसके जो ये स्प्रिंग निकाले थे ये हम लगाएंगे ये जो है ये आप देखें ये आप इसको इस तरीके से लगा देंगे दोनों साइडों पे इस तरीके से ये हम उसके बाद इसको हम लगाएंगे ये कट में डाल के इसको प्रेस करना है प्रेस करने के बाद ये स्प्रिंग जो हमने उतारा था स्प्रिंग को ऊपर वाली साइड पे पहले ये स्प्रिंग लग गया ठीक है अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये ज़रा मूव होगा उसके बाद दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से करेंगे ये लगा के इस स्टेप हम इसकी लगाएंगे जो स्टेप हमने उतारी थी लगाने के बाद आप ये देखें इसको भी हमने वही काम करना है इसका स्प्रिंग पहले ऊपर से बैठाना है ये बता दें उसके बाद हमें नीचे ये प्रेस कर देना है ये स्प्रिंग इस साइड पे भी लग गया उस साइड पर लग गया और हमारा ये वाला चीज़ नहीं इसको जब हम मूव करेंगे तो ये इजीली मूव होगा और इसको लगाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है इसके ये जो लॉक हैं ये अंदर वाली साइड दोनों के होने चाहिए ये लॉक दोनों के अंदर वाली साइड होने चाहिए जो ऊपर कवर को साथ जा लगेंगे इसके बाद भी बस नेक्स्ट हमने सिर्फ उतारी थी वो ये वाली थी इसको हम आप उल्टा कर लेंगे साइड पे करके आप ये देखें ये और कवर हमने एक उतारा था इसको ये तरीके से ये इसके तीन ये दो पॉइंट हैं ये लॉक है इसको हम इस तरीके से प्रेस करेंगे करके इसके नीचे वो सुराखों को बराबर करके ये चीज़ ये हम लॉक बैठा देंगे इसका लॉक को बैठाने के बाद इसकी केबल हम पहले निकाल लेंगे क्योंकि केबल इसको रोक रही है ये वाली केबल इस केबल को हम ऊपर कर लेंगे करने के बाद ये लॉक लगा के इस केबल को हम साइड पे मूव कर देंगे ये देखिएगा ध्यान में रखिएगा ये ग्रिप लूज नहीं रहना चाहिए उसके बाद हम इन लॉक को आराम से प्रेस करके दूसरी तरफ ये वाला पॉइंट है इस केबल को भी हम केबल को इसमें से डाल के ये ला के इसमें से लगा के ये केबल हम इसी तरीके से स्टेप स्टेप लेके जाएंगे पीछे इधर जाके ये
ये ऐसे इसको इंसर्ट कर देंगे ये हमारी केबल यहाँ पर लगी उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसके बाद इसका ये यूनिट जो है इसको हम लगाएंगे इसको लगाने के लिए इसके लॉक्स ये वाले लॉक हैं जो एक टूट चुका है हमसे इसी तरह सीखेंगे आप लॉक भी कुछ तोड़ेंगे तो सीखेंगे इन लॉकों को हम ये देखें यहाँ पे प्रेस करके इसको हम करेंगे उसके बाद इसके ये लग गए लगाने के बाद अब हम इसके पेच दो लगे हुए थे वो पेच हम लगाएंगे विवल के वो पेच हैं ये वाले इन पेचों को हम इस पर लगा देंगे एक फ्यूज यूनिट इस साइड पर लगेगा और एक ये दूसरी साइड पर लग ये हमारा फ्यूज यूनिट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है अब हमने इसकी केबलिंग वगैरह करनी है जो भी है उस लिहाज से हम इसको देखेंगे